जो तुम्हारी आकांक्षा है पूरी होगी और तुम बनोगे विजय नगर के महाराजा अब समझा कैकाला की मंशा विजय नगर पर शासन करने की है विपदा और विपदा राजगद्दी के मार्ग पर रुकावट है किंतु गुरुजी अभी अभी आपने कहा कि हम विजयनगर के महाराज बनेंगे अवश्य बनोगे किंतु राजगद्दी के मार्ग पर कोई विपदा आने वाली है कैसी विपदा आने वाली है साफ साफ दिखाई नहीं थी किंतु हम शीघ्र ही उस विपदा को देख लेंगे ठीक है गुरुजी। परंतु जैसे ही आपको आभास हो कि विपदा क्या है हम आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे क्योंकि आपकी अनुमति के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं अच्छा तो ये हैं वो गुरुजी, जिनकी हर बात कैकाला के लिए पत्थर की लकीर होती है चिंता की कोई बात नहीं तेज वायु के कारण यहां पर अक्सर वस्तुएं गिरती है अब तुम जाओ शीघ्र ही हम तुम्हें बुला लेंगे जैसी आज्ञा गुरु जी एक तो मेरी उंगली इतनी जोर से काट ली अब मिठाई तो क्या तुझे ये मिलती भी नहीं मिलेगी चल भाग यहाँ से नकाला कहीं का लुक तुझे अभी मजा चखाता हूँ चाचू चाचू अरे क्या हुआ मेरे पास एक योजना है चाचू जिसके लिए तुम्हारे तोते की आवश्यकता पड़ेगी कहा है तुम्हारा तोता अलिफ तोते को तो मैंने भगा दिया भगा दिया नहीं नहीं वापस बुलाओ तोते महाराज अरे वो बहुत हट्टी तोता है आसानी से नहीं लौटेगा क्या चाचू एक ही तो कार्य की वस्तु है तुम्हारे पास वो भी तुमने भगा दी अब ये काम कैसे होगा तेरी ये तो यहाँ है तोते महाराज देखो मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मैं नाक मैं कभी नहीं मैं नाक नहीं रख रूंगा हट अरे चाचू मान जाओ ना मान जाओ देखो यदि अपने मित्र लामा से मिलना है तो नाक रगड़नी पड़ेगी मान जाओ ना नाक ही तो रगड़नी है बापू के लिए बापू के लिए रगड़ो रगड़ो रगड़ेंगे रगड़ेंगे अवश्य रगड़ेंगे हाँ आज दरबार में जो कुछ भी हुआ वो केवल आप ही कर सकते हैं पंडित रामकृष्ण जी ये, ये खंजर है महाराज वो, वो तो हमें भी दिख रहा है कि ये खंजर है लेकिन ये हमारी तरफ क्यों है क्यों है महाराणी वो ब, हम ये परख रहे थे कि कि आप कितने सचेत रहते हैं एक महाराज को सदैव सचेत रहना चाहिए ना और आप यहाँ 
ऐसे गहरी निद्रा में लीन है महाराज <laughs> क्योंकि महारानी हम तो निश्चिंत हैं। जब से पंडित रामकृष्ण जी विजयनगर में वापस लौटे हैं ना तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है और ना ही सचेत रहने की कोई आवश्यकता हमें तो निंद्रा आ रही है हम तो सो रहे हैं आप भी सो जाइए <laughs> महाराज आप आप ऐसे सो कैसे सकते हैं? क्यों? आपको ज्ञात है ना कल हमारे कक्ष में चोरी हुई थी हमारा मंगल सूत्र चुराया गया है इसलिए हमने उस चोर को पकड़कर बंदी ग्रह में भेज दिया है महाराज आपने जो दंड दिया है ना वो एक राजा का दंड है और आप राजा के साथ साथ हमारे पति भी हैं। जरा सोचिए आपके स्थान पर यदि यदि कोई साधारण मनुष्य होता और उसकी पत्नी का मंगल सूत्र चोरी हुआ होता तो वो क्या करता क्या करता उस चोर को पकड़ कर दंड मारता तो हमारे पति होने के नाते आपको क्या करना चाहिए महाराज हम अभी आते हैं उस चोर को दो चार अंडे मार के महाराज को क्या पता कि वो चोर को मारने नहीं अभी तो अपने लिए मृत्यु दंड का प्रबंध करने गए हैं नाम कैसे जानता है तोते? मैं तोता नहीं। तो कौन हो तुम्हारे गुरु हमारे गुरु कंगेश्वर महाराज हाँ, कंगेश्वर महाराज किंतु तुम तो तोते हो जन्म हुआ है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हमारे गुरु तो बहुत महान थे वो सभी लोगों का भविष्य देख सकते थे ऐसी महान विभूति की तुलना तुम अपने आप ऐसी करते हो भविष्य चोट लगने वाली है किसे तुम्हें कैसे जल से <laughs> जल से किसी को चोट लग सकती है क्या चलो चलो जाओ यहाँ से लग गई चोट लग गई चोट नारियल तो यहाँ पर तो नारियल का पेड़ नहीं है आपने तो हमारा भविष्य देख लिया किंतु अगर हम मान भी ले कि आप हमारे गुरु हैं तो बताइए कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है कुछ आ रहा है कहा से क्या आ रहा है आसमान से क्या तेरी चाचू तुम्हारा तोता तो प्रेम ही निकला तोती को देखते ही पलट गया अरे सबसे योजना का सत्यानाश कर रहा है आप कुछ बता रहे थे तो बोलिए ना आप क्या कहना चाहते हैं कुछ करना होगा कुछ करना होगा प्रेम का शत्रु अब मैं भी चला क्षमा कर दो क्षमा कर दो अरे बोलिए ना क्या चाहते हैं आप आकाशवाणी होगी आकाशवाणी कैसी आकाशवाणी सिर्फ तुझे सुनाई देगी गुरु जी ये कौन सी आकाशवाणी के विषय में बोल गया ये तो हमारी योजना ही नहीं थी और आकाशवाणी चलेंगे कैसे हमारा इतना अपमान जीवन भर में नहीं हुआ जितना अपमान इस मंदाकिनी ने किया है 
ठीक है अब चाहे सूर्य पूर्व के स्थान पर पश्चिम से उदय हो जाए हम ये सिद्ध करके रहेंगे कि हम पंडित रामाकृष्ण से अधिक बुद्धिशाली हैं। राजगुरु की जय हो आपको दरबार में उपस्थित होने का संदेश लाया हूँ कब क्यों? कल प्रातः महाराज पर मनुष्य हत्या का आरोप लगा है अच्छा भगवान ये क्या हो गया महाराज पर हत्या का आरोप हाँ राजगुरु जी अच्छा जाने की अनुमति दीजिए अभी पंडित रामाकृष्णा को भी सूचित करना है पंडित रामाकृष्णा गुरु जी जिदा मैं पंडित रामाकृष्णा को जानता हूँ पंडित रामाकृष्णा महाराज को निर्दोष सिद्ध करा सकते हैं ऐसा नहीं होगा कल हम दरबार में महाराज पर लगे आरोप को अनुचित सिद्ध करके दिखा देंगे और ये भी सिद्ध कर देंगे यदि पंडित रामाकृष्णा बुद्धि में दूध है तो हम पंचामृत करें पता नहीं क्या कह रहा था पागल तोता लगता है किंतु जल से चोट आएगी ये उसकी भविष्यवाणी तो सही निकली शंख अधिक विचार मत करो हम हैं भूरा बाबा क्षमा किंतु कौन भूरा बाबा ए? बाबाओं के बाबा गुरुओं के गुरु भूरा बाबा अब जो भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो क्योंकि ये आकाशवाणी केवल तुम्हें ही सुनाई देगी जी बुरा बाबा हाँ तो भविष्यवाणी ये है कि आज से एक सप्ताह के भीतर संसार नष्ट हो जाएगा पृथ्वी का विनाश होने वाला है उसके भीतर जो कांच है उसके माध्यम से तुम पृथ्वी का विनाश देख पाओगे पूर्व दक्षिण दिशा की ओर आकाश में देखो तुम्हें एक धूम केतु दिखाई देगा जो तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी से टकरा जाएगा ये तो सतमुच एक धूम के तू पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है हमने विशेष रूप से तुम्हें इस कार्य के लिए चुना है अब ये संदेश तुम ही सबको जाकर दोगे कि एक सप्ताह में पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा अतः आप सी द्वेश मिटाकर प्रेम में लीन हो जाओ अपने पापों का प्रायश्चित कर लो अपनी शुद्धि कर लो और सभी अधूरे कार्यो को पूर्ण कर लो जी गुरुदेव आपने इस कार्य के लिए हमें चुना है तो हम अवश्य पूरा करेंगे
महाराज कल रात बंदी गृह में रात को आपने ही मेरे प्राथा को डंडे से पीटा था महाराज जिस कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई महाराज और कुछ समय पश्चात उसकी उसकी मृत्यु हो गई महाराज आवेश में आकर महाराज पर ऐसा आरोप लगाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आरोप एक मिथ्या साबित होगा और ऐसा होते ही अपने परम आदरणीय महाराज पर ऐसा कुत्सित और विभत्स लांछन लगाने के आरोप में हमारी सलवार तुम्हारे रक्त से स्नान करेगी देखो तुम्हारा भ्राता चोर था जिसने महारानी का मंगलसूत्र चुराया इसलिए हमने स्वयं बंदी कराए में जाकर उसे दंड दिया किंतु हमने उसे इतना नहीं पीटा कि उसकी मृत्यु हो जाए समझे वैद्य ने स्वयं मेरे भ्राता की मृत्यु देख का निरीक्षण किया था और उनके अनुसार भी मेरे भ्राता की मृत्यु रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है महाराज और मृत्यु के समय भी आपके उसको पीटने के कुछ समय पश्चात का है महाराज किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि हमने उसकी हत्या की है पंडित रामा जी आप भी तो कुछ बोलिए महाराज महाराज मैं सब सुन भी रहा हूं और सोच समझकर विचार भी कर रहा हूं किंतु सभी साक्षी आपके विरुद्ध हैं हत्या तो हत्या होती है और उसका दंड मृत्यु दंड होता है महाराज फिर चाहे वो किसी साधारण मनुष्य की हो या फिर किसी राजा की मुझे न्याय चाहिए महाराज यदि आपने समस्त विजयनगर के सम्मुख पंडित रामा कृष्णा को बुद्धि कौशल में परास्त कर दिया तो ये मंदाकिनी सदैव के लिए आपकी हो जाएगी न्याय तो होना ही चाहिए जी हाँ हत्या के अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए और हमारा तो ये मानना है कि हत्या जो है वो महाराज ने नहीं की हाँ। महाराज निर्दोष और हम इस बात को सत्य सिद्ध कर सकते हैं वो कैसे तथाचार वो इस प्रकार महामात्य है यदि महाराज के पिटने से क्षमा 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 महाराज के पीटने से उस चोर की रीढ़ की हड्डी टूटी होती तो वो उसी समय प्राण त्याग देता किंतु उसकी मृत्यु कुछ समय के पश्चात हुई नहीं राजगुरु ऐसा नहीं है रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर तत्काल किसी के प्राण नहीं जाते कब जाते हैं? जब भी जाते हैं परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज ने हत्या नहीं की है और महाराज निर्दोष है बस नकुश महोदय आप बताइए कि कल रात्रि क्या घटित हुआ था आप तो वहीं उपस्थित थे ना अरे आप कहा उपस्थित थे वहाँ तो हम उपस्थित थे हमें क्या थे वहाँ क्या हुआ था हम बताएंगे हाँ हाँ आप 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 बताइए कि वहाँ क्या हुआ था देखिए महाराज ने उस चोर की पिटाई की चोर जोर जोर से करा रहा था हमने उस चोर को बंदी गृह से बाहर निकाला पास ही के प्याव पे ले जाके उसे पानी पिलाया और पुनः ले जाके बंदी गृह में बंद कर दिया ये घटित हुआ था आपके कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज के जाने के पश्चात आपने उस चोर को बंदी गृह से बाहर निकाला प्याऊ के समीप ले गए और प्याऊ से जल पिलाया अर्थात चोर ने जल पिया मैंने उचित कहा अरे आपने कहा प्याऊ के समीप ले जाके पानी पिलाया हम वहाँ थे हमने पानी पिलाया देखिए हाँ हाँ आप ही ने जल पिलाया उचित कहा हाँ हमने पानी पिलाया हम्म वैद्य जी आप मुझे ये बताइए कि कोई मनुष्य जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो क्या वो स्वयं चलकर थोड़ी दूर जाकर जल ग्रहण कर सकता है नहीं रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद कोई मनुष्य चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो सकता हम्म, तो इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि डंडे से पिटाई करने के पश्चात जब महाराज वहाँ से चले गए तो उस समय तक चोर की रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं थी क्योंकि यदि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी होती तो वो नकुश महोदय के साथ स्वयं चलकर 
प्याव से जल कैसे पीता अर्थात चोर की मृत्यु का कारण रीढ़ की हड्डी टूटना है ना कि डंडे से पिटाई होना जो कि महाराज ने किया था अतः महाराज निर्दोष हैं। धन्यवाद पंडित रामकृष्णा जी और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिसने भी आपके भ्राता की हत्या की है हम उसका जल्द से जल्द पता लगाएंगे देखा महारानी कल हम आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि जब तक पंडित रामकृष्ण जी हमारे इस राज्य में हैं, हमारा कोई बाल भी बाकी नहीं हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता पंडित रामकृष्ण की 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 ये जय जयकार का समय नहीं चिंतन का समय है महामाते जी आप आप इनको पहचानते हैं जी महाराज ये हमारे गुरुवर हैं महान संत श्री 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 रामेश्वर आचार्य जी परंतु गुरुवर आपका अचानक यू आगमन सब कुशल मंगल तो है कुछ कुशल नहीं है हम एक ऐसी सूचना लेकर आए हैं जिस विषय में महाराज को सूचित करना अत्यंत आवश्यक था कैसी सूचना महाराज आज से सात दिनों के पश्चात पृथ्वी का विनाश होगा संसार नष्ट हो जाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज